okay in this problem we are going to see about a uh, uh, projection of planes so planes la nam edhuk munadi nariya problem solve pannirukalam semi circle abdingiradhu konja rare ana problem indha question ketkapattathu anna university april may 2022 25/7/2022 la indha question ketkapatterukku semi circle is such a rare question adha padiye nam ipo solve pannala abdinna or plan vanduchu idhu nam playlist la illa engarana solve pannirukom the full question paper decoding um description la irukku so please watch that playlist la irukum andha playlist la nam varsha varsham vandha question papers or rendu moonu question papers nam solve pannirukom last ah vandha or moonu question paper adho detailed explanation is given here so let us go to the video now a semi circle plate 50 mm diameter resting on its diameter on hp inclined 40 degree in vp draw the projections of the plane when its surface is inclined 30 degree to hp so in the detail vachu nam enna seiyala appdin paakalam so let us go to the problem so in the problem kuduthirukku idoda facing eda patti irukke idu enna type of face appdin kettingana not circle semi circle usually circle na 8 points irukum we have semi circles appo ethana points irukum appingiradha modala yosikkano adukapra resting plane is on hp ena diameter on hp ingiradha kuduthirukku resting face ena usually circle portha mattla mottham ethana points irukena eda or line la nikka podu பட் இங்கே வந்து நமக்கு என்னென்னா செமி சர்க்கிள் தான் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இந்த செமி சர்க்கிள் இப்படி இருக்கணுமா அல்லது இப்படி இருக்கணுமா லைக் திஸ் ஆர் லைக் தட் எந்த ஃபேஸிங்கில் இருக்கணுங்கிறத பற்றி நமக்கு இப்போ ஒரு கிளாரிட்டி இல்லை ஸோ த ரெஸ்டிங் ஃபேஸ் இஸ் அபவுட் தி டயாமீட்டர் இஸ் அபவுட் தி டயாமீட்டர்னு குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு இப்போ அதன்படி என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு விபிஹெச்பிக்கான லைனை செட் பண்ணுறோம் செட் பண்ணதுக்கப்புறமா வி வில் பிளேஸ் தி செமி சர்க்கிள் லைக் திஸ் கொஞ்சம் செமி சர்க்கிள் மாதிரி இருக்காது லைட்டாக வளைஞ்சிருக்கும் ஸோ சாரி ஃபார் தட் அடுத்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த செமி சர்க்கிளை பிரிக்கும் போது வி வில் கட் இன் டு ஈக்குவல் ஆஃப் இது பிரிச்சிடலாம் அதுக்கப்புறமா எயிட் பாயிண்ட்ஸுக்கு நம்ம பிரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒரு சர்க்கிளை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு பிரிப்போம் ஏன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு எயிட் விச் மீன்ஸ் எயிட் ஃபைவ் சார் ஃபார்ட்டி த்ரீ சிக்ஸ்டி வரும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இங்கே ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவாக பிரிக்கிறோம்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு மொத்தம் அஞ்சு பாயிண்ட்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும் முழுசாக இருந்தால் நமக்கு எயிட் பாயிண்ட்ஸ் ஃபுல் சர்க்கிளாக இருந்தால் எயிட் பாயிண்ட்ஸ் செமி சர்க்கிளாக இருந்தால் ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறத இங்கே ஞாபகத்தில் வச்சுப்போம் ஆஃப்டர் தட் இது எல்லாத்தையும் பிரிக்கும் போது வி வில் கெட் ஏபி சிடிஇ அப்படின்னு அஞ்சு பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்குது இந்த அஞ்சு பாயிண்ட்ஸ்லேருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக வி வில் அப்போட்ஸ் இது என்ன பண்ணுறோம் அப்போட்ஸில் நம்ம யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுறோம் ஏங்கிறது மேலே போகுது பி இஸ் கெட்டிங் அப் சி இஸ் கெட்டிங் அப் டி அண்ட் இ இது எல்லா பாயிண்ட்ஸையும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் டாப் கொண்டு போயிட்டு the top view இந்த வியூலேருந்து பார்க்கும்போது இட் மஸ்ட் பி ஃபிஃப்டி எம்எம் ஏன்னா ஏன் இதை நம்ம இப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம்னா நமக்கு வியூலேருந்து பார்க்கும்போது ஃபிஃப்டி எம்எம் டயாமீட்டர் ஆக்சிஸில் ப்ளேஸ் ஆகிருக்கணும் அப்படிங்கிறத ஃபேஸிங் தி டயாமீட்டர் அப்படின்னு கொடுக்கப்பட்டதுனால இந்த மாதிரி நம்ம கொடுக்குறோம் ஸோ ஏ டேஷ் பி டேஷ் சி டேஷ் டி டேஷ் இன் இ டேஷ் இப்போ இதை என்ன பண்ணுறோன்னா வி வில் கோ டு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் இதோட டிஸ்டன்ஸ் ஃபிஃப்டி எம்எம் அப்படிங்கிறத இங்கே நம்ம பார்க்குறோம் இட் இஸ் ஃபிஃப்டி எம்எம் ஆஃப்டர் த ஸோ ஆஸ் பர் த கொஸ்டின் இங்கே நமக்கு கொடுத்துருக்கிறது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இன் விபி விபி இன்க்ளினேஷன் இஸ் நத்திங் பட் இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இப்படி வந்தால் தான் தட் இஸ் யுவர் விபி இன்க்ளினேஷன் டாப் சைடில் போகிறதுங்கிறது ஹெச்பி இன்க்ளினேஷனுங்கிறத நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஆனால் விபி இன்க்ளினேஷன் ஃபஸ்ட்டும் ஹெச்பி இன்க்ளினேஷன் செகண்டும் கொடுத்துருக்கு ஆஸ் பர் ஆர்டர் லைனோட இன்க்ளினேஷன் தான் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் தான் செகண்டு ஆப்ஜெக்ட் இன்க்ளினேஷன் ஸோ லைன் டாப்பில் இருந்துச்சுன்னா த லைன் இன்க்ளினேஷன் மஸ்ட் பி ஆன் டாப் ஆப்ஜெக்ட் பாட்டமில் இருந்துச்சுன்னா ஆப்ஜெக்ட் இன்க்ளினேஷன் ஆன் பாட்டம் ஸோ இட் இஸ் ஆக்சுவலி லைன் இன்க்ளினேஷன் விபி ஹெச்பி அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் இன்க்ளினேஷன் விபி அப்படிங்கிறது தான் கணக்கு அவங்க கொடுத்துருந்தாலும் நம்ம ஆர்டர் படி போகும்போது ஃபஸ்ட் யூ ஹாவ் டு கன்சிடர் ஹெச்பி இன்க்ளினேஷனை தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும் அதன்படி வி ஆர் புட்டிங் தேர்ட்டி டிகிரி ஹெச்பிங்கிறத தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு எடுக்கிறோம் தேர்ட்டி டிகிரி ஃபஸ்ட்டு எடுத்துகிட்டு இதே ஏபிசிடிஇ அதோடய பாயிண்ட்ஸை ஏலேருந்து பி பிலேருந்து சி சிலேருந்து டி டிலேருந்து இ அப்படின்னு அஞ்சு பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு அந்த அஞ்சு பாயிண்ட்ஸையும் பாட்டம் எக்ஸ்ட்ரூஷன் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த அஞ்சு பாயிண்ட்ஸும் பாட்டமுக்கு போகுது அப்புறம் இங்கே சைட்லேருந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணும்போது ஏவும் இயும் ஒன்றாக இருக்கும் அதே போல் இந்த பியும் டியும் ஒன்றாக இருக்கும் ஃபைனலி இந்த சி ஒரு பாயிண்ட்டில் கிராஸ் பண்ணும் ஸோ இதுலேருந்து பண்ணும்போது திஸ் ஏ டேஷ் அண்ட் ஏ அதோடய மீட்டிங் பாயிண்ட் ஹியர் திஸ் பி டேஷ் அண்ட் பி அதோடய மீட்டிங் பாயிண்ட் will be here in the mare
ஸோ இந்த அஞ்சு பாயிண்ட்ஸுமே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா வி வில் பி மார்க்கிங் மார்க் பண்ண அந்த அஞ்சு பாயிண்ட்ஸையுமே வி ஆர் ஜாயினிங் ஜாயின் பண்ணும்போது இது ஒரு செமி சர்க்கிளோட எஃபெக்ட் இல்லாமல் ரொம்பவே ஸ்ட்ரிங்க் ஆகி போயிருக்கும் கரெக்டாக ஆஃப்டர் தேட் இப்போ நமக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பான லைன் இன்க்ளைனேஷன் முடிஞ்சிருச்சு அண்ட் தென் செகண்ட் இருக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட் இன்க்ளைனேஷன் டுவர்ட்ஸ் ஹெச்பி அதை நம்ம பார்க்குறோம் ஓகே ஸோ இந்த டுவர்ட்ஸ் விபி இருக்கக்கூடியது பார்க்குறோம் ஸோ ரிகார்டிங் விபி அதோடய டிகிரிஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வி வில் ஹவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரின்னு இருக்குது ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி போட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் இந்த ஆப்ஜெக்டை ஸ்ட்ரைட்டாக பேன் பண்ணுறோம் எப்படி நம்ம பேன் பண்ணுறது இந்த ஆப்ஜெக்ட் நமக்கு இப்படி வரணும் எப்படி நம்ம கொண்டு வரலாம் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னா லீனியராக இருக்கக்கூடிய ஏ ஒன் இ ஒன் இது ரெண்டுத்தையுமே மெஷர் பண்ணி சென்டர் பாயிண்ட் இதுன்னு நீங்கள் வச்சிங்கன்னா ஸோ கன்சிடர் திஸ் அஸ் அ சென்டர் பாயிண்ட் இந்த சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து இது போது ஜஸ்ட் சென்டர் பாயிண்ட் சீனே எடுத்துங்களேன் சீலேருந்து ஏ கோர் ஆர்க் அண்ட் தென் சீலேருந்து இ கோர் ஆர்க் ஸோ நமக்கு கான்ஸ்டண்ட்டாக ஒரு லைனு நைன்டி டிகிரி இன்க்ளைனேஷன் வச்சு ப்ரொடக்டர் நைன்டி டிகிரி வச்சு என்ன பண்ணலாம் வி ஹேன் ஹேவ் அ லைன் இந்த லைன் வச்சதுக்கப்புறமா ஆஃப்டர் தட் திஸ் பாயிண்ட் இந்தலேருந்து இதோட எஜ்ஜஸ் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸை அடுத்து மெஷர் பண்ணி கொடுக்கலாம் ஸோ இது இதோட பாயிண்ட் சி ஒன் அப்படிங்கிறத கொடுக்கலாம் அப்போ நமக்கு ஏ முடிஞ்சிருச்சு இ முடிஞ்சிருச்சு சி முடிஞ்சிருச்சு பி அண்ட் டி மட்டும்தான் பாக்கி இல்லையா ஸோ அதை எப்படி பண்ணுங்கிறதே ஐ வில் டெல் யூ ஸோ இப்போ அதை கொடுக்கும்போது ஏபிசிடிஇ அப்படிங்கிறத பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்கிறதா இருந்துச்சுன்னா ஸோ கன்சிடர் திஸ் அஸ் அ பாக்ஸ் ஏன்னா இது என்னவாக இருக்குது லுக் லைக் எ ரெக்டாங்கிள் இல்லையா இந்த ரெக்டாங்கிள் மாதிரியே இங்கே ஒரு ரெக்டாங்கிளை ஃபஸ்ட்டு போட்டுருங்க யூ வில் ட்ரா ஏ ரெக்டாங்கிள் ஆஃப்டர் தேட் இந்த இடத்துக்கு நேராக இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸ் ஏன்னா இங்கேருந்து இங்கே அப்புறம் திஸ் ஒன் திஸ் ஒன் இந்த மூணு பாயிண்ட்டையும் நீங்கள் மார்க் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுலேருந்து ஒரு லைன் ஸோ இதுலேருந்து ஒரு லைன் இப்போ நீங்கள் கொடுத்ததுக்கப்புறமா இந்த ஏங்கிற பாயிண்ட்டுக்கும் இந்த பிங்கிற பாயிண்ட்டுக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸை அப்படியே இந்த லைனில் எங்கே டச் ஆகுதோ அந்த பாயிண்ட்டை மார்க் பண்ணுங்கள் லைக் வைஸ் இந்த டிக்கும் சிக்கும் இருக்கிற இந்த பாயிண்ட்டை இங்கே மார்க் பண்ணுங்கள் மார்க் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஏபிசிடிஇ அஞ்சுமே கிடச்சிரும் ஓகே ஆஃப்டர் தட் இதை டாப் ப்ரொஜெக்ஷன் ஏ இஸ் டாப் இஏ டாப் பண்ணுறோம் டி இஸ் கோயிங் பிசிடி இப்போ இந்த அஞ்சு பாயிண்ட்ஸும் மேலே போகுது ஆஃப்டர் தட் இங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா பாயிண்ட்ஸ் ஏபிசிடிஇ இது எல்லாமே டேரக்ட் எக்ஸ்ட்ரூஷன் டுவர்ட்ஸ் ஹியர் இங்கே எக்ஸ்ட்ரூட் ஆகுது இதில் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஏங்கிறது கிரவுண்டை டச் பண்ணியிருக்கிறதுனால அந்த லைனை நம்ம எதுவுமே டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டியதில்லை ஸோ தட் இஸ் ஆக்சுவலி இந்த ஏ ஒன்றும் ஏ டேஷும் மீட் பண்ணக்கூடிய பாயிண்ட் ஏ டூ அது ஆல்ரெடி ஃபிக்ஸட் ஆஃப்டர் தட் பி ஒன் அண்ட் பி டேஷ் இது ரெண்டும் மீட் பண்ணக்கூடிய திஸ் பாயிண்ட் இஸ் கால்டு இஸ் பி டூ ஆஃப்டர் தட் சி ஒன் அண்ட் சி டேஷ் ரெண்டும் மீட் ஆகக்கூடிய பாயிண்ட் ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு இஸ் சி டூ லைக் வைஸ் டி ஒன் அண்ட் டி ரெண்டும் மீட் ஆகக்கூடிய பாயிண்ட்டுக்கான நேம் டி டூ அண்ட் ஃபைனலி இ ஒன் இந்த ஈங்கர் டேஷ்க்கும் இங்கே இ ஒனுக்கும் மீட் ஆகக்கூடிய திஸ் பாயிண்ட் ஏன்னா இது இந்த இடத்துலேருந்து நீங்கள் கரெக்டாக வச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் மீட் ஆகக்கூடிய பாயிண்ட் இ டூ ஸோ இது எல்லா பாயிண்ட்ஸும் ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஹேவ் டு ஜாயின் ஜாயின் பண்ணும்போது இட்ஸ் லுக் லைக் அ செமி ஓவல் ஒரு ஓவல் மாதிரியும் இல்லாமல் ஒரு செமி சர்க்கிள் மாதிரியும் இல்லாமல் ஒரு வித்தியாசமான ஃபிகரிங் ஷேப்ஸில் கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா தட் இஸ் யுவர் ஃபைனல் வேல்யூ இப்போ இந்த கொஸ்டினில் உங்களுக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் விபி ஃபஸ்ட்டுங்கிறதும் தேர்ட்டி டிகிரி டு ஹெச்பிங்கிறது செகண்டும் கொடுத்துருந்தாலும் ஆஸ் பர் ஆர்டர் நம்ம தேர்ட்டியை தான் முதல்ல எடுத்துருக்கோம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தான் எடுத்திருக்கோம் பிகாஸ் ஆஃப் நமக்கு பிளேன் இருக்கக்கூடிய இது ஹெச்பியில் லைனோட இன்க்ளைன்மெண்ட்டு தான் ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஜெக்டோட இன்க்ளைனேஷன் தான் செகண்ட் லைன் இன்க்ளைனேஷன் அதோட டீட்டா இஸ் நத்திங் பட் யுவர் ஹெச்பி இன்க்ளைண்ட் ஆப்ஜெக்ட் இன்க்ளைனேஷனோட டீட்டாஸ் நேம் பேர் விபி இன்க்ளைண்ட் அப்படிங்கிறத கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய வீடியோஸும் பிளேன்ஸில் ஒரு சில ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணியிருப்போம் அந்த ப்ராப்ளம்ஸையும் நீங்கள் பிளேலிஸ்ட்டில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அந்த பிளேலிஸ்ட்டில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வரிசையாக யூனிட் வைஸ் இருக்கும் அதையும் ஒரு தடவை பாருங்கள் இது இந்த வருஷத்துக்கான கேட்கப்பட்ட ஏப்ரல் மே டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ லாஸ்ட் அகாடமிக் இயரில் வந்து ஃ